இப்போ நம்ம திருப்புகளூர் என்ன ஊருங்க இது திருப்புகளூர் திரு கோவிந்தராஜ் ஐயா அவர்களுடைய வாழை தோட்டத்தில் இன்னைக்கு வந்திருக்கோம் இந்த வாழை சாகுபடியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வாழை வந்து செத்து போயிருக்கு பாருங்க இந்த பயிர் வச்சுருக்காங்க ஏன்னு தெரியல வாழையெல்லாம் அப்படியே செத்து இலையெல்லாம் கருகி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வாழையெல்லாம் இலையை கருகி நிறைய வாழை வந்து இலை கருகி செத்து போயிருக்கு சரிங்களா இந்த பாருங்க வாழை அதை கருகி போயிருக்கு இந்த பாருங்க ஒரு வாழை வந்து அழிஞ்சு போயிருக்கு இந்த பாருங்க ஒரு வாழை அழிஞ்சு போய் அப்படியே கருகி போய் அழிஞ்சு போயிருக்கு இதோ பாருங்க ஒரு வாழை பக்கத்தில் நிறைய வாழை இந்த மாதிரி செத்துக்கிட்டே இருக்குது ஏன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோ செத்துருக்கு இதோ பாருங்க இதோ அப்படியே வர வர கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஒரே ஒரு இலையோட நிற்கிது இதோ பாருங்க வாழை மட்டையெல்லாம் கருகுது வாழை மட்டையெல்லாம் கருகிட்டு இருக்கு இதோ பாருங்க இந்த வாழையும் பாருங்க செத்துக்கிட்டு இருக்கு சரிங்களா இந்த இந்த வாழையும் குத்து உயிரும் கொலை உயிரமாக போய் மட்டை ஒடிஞ்சு தொங்கி செத்துக்கிட்டு இருக்கு சில வாழை மட்டும் ஏதோ ஏனோ தனம்னு செத்தனா பழச்சனான் இருக்கு இந்த வாழையை வந்து எப்படி திருத்துறது எப்படி இந்த வாழையை கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி இந்த வாழைக்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த வாழையோட கிழங்கு எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த இவங்க வந்து பா அதாவது இந்த பாத்தி முறை அதாவது இந்த வாய்க்கால் முறை பாசனத்தில் வாழைக்கு தண்ணி விட்டுருக்காங்க தெரியுதா இந்த பாருங்கள் இது வந்து ஒரு வாய்க்கால் அடுத்தது பக்கத்தில் வாழை இருக்குது வாழைக்கும் பக்கத்தில் இது வந்து ஒரு வாய்க்கால் சரிங்களா வாய்க்கால் வாய்க்காலாக வாய்க்காலை பிரித்து தெரியுதா இது வந்து வாய்க்கால் பக்கத்தில் இது ஒரு வாய்க்கால் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வாழைக்கும் பக்கத்தில் வாய்க்கால் வாய்க்காலாக பற்றி பிரித்து தண்ணி விட்டுட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி வாழைக்கிழங்கு வந்து அடியில் இருக்குது வாழைக்கு தண்ணி விடுறது மேலே விடுறாங்க சரியா அதுவும் அந்த தண்ணி கடைசி வரையில் வந்து சேரவே இல்லை வாழைக்கிழங்கு இந்த தண்ணியை குடிக்குமாங்கிறதுக்கு உத்தரவாதம் இல்லை எந்த நாள்லேயும் தண்ணியும் இல்லை ஈரம் வந்து வாழைக்கிழங்கு அதாவது இந்த வாழையோட வேறு வரைக்கும் ஈரம் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இந்த வாழை செத்துட்டு இருக்கிறது காரணம் அந்த கிழங்கில் வந்து நிறைய பூச்சிகள் இருக்குது அதை எடுங்க அந்த அப்படியே பாறையில் தோண்டி எடுப்பா பாறை போட்டு எடு பாறை போட்டு எடு பாறை போட்டு எடுக்கலாம் போ அந்த கிழங்குல போட்டு எடு அப்படி போடு 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 போய் எடுக்கணுங்க எடுங்க அப்படியே அப்படியே எடுங்க இந்த பாருங்க இந்த வாழை கிழங்கு கிட்டத்தட்ட அப்படியே அழுகி போய் இந்த பாருங்க அழுகிட்டு இருக்கு பாருங்க இந்த வாழைக்கிழங்கு அழுகிட்டு இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் போன பிறகு இதுலேயே புழுக்கள் வைக்கும் இதில் வந்து புழுக்கள் வச்சிடணும் இந்த கிழங்கு வந்து அழுகள் கிழங்கு அழுகள் நோயின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கனாலே இதுக்கு காரணம் தான் பாருங்க இந்த வாழையெல்லாம் கிழங்கு வந்து அழுகிட்டு இருக்கு சரியா இன்னொரு காட்டுங்க நல்லா இந்த கிழங்கு அழுகிட்டு இருக்கு இதுக்கு காரணம் என்னன்னா சரியான முறையில் நீர் பாசனம் இல்லாததுனாலையும் மேலிருந்து தண்ணீர் வந்து இந்த வாழைக்கிழங்குக்கு உள்ளே போகிறதுனாலையும் இந்த மாதிரி இந்த கிழங்கு அழுகி இந்த மரம் வந்து செத்துக்கிட்டு இருக்கு சரியா இந்த மாதிரி நீர் பாசன முறையே வந்து பாய்ச்சக்கூடாது சரிங்களா இந்த மாதிரி நீர் பாய்ச்சின முறையே பாய்ச்சக்கூடாது இதில் வந்து நிறைய புழுக்கள் வச்சுரும் இதில் இது உள்ள நிறைய புழுக்கள் வந்துடும் அந்த வாழையில் புழுக்கள் இருக்குது நிறைய இருக்குது இதில் இதில் வந்து நிறைய புழுக்கள் வச்சிடும் அதனால் இந்த இதை தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த மாதிரி வாழைக்கு மேலிருந்து தண்ணீர் விடுறத தவிர்க்கணும் அதிலே வச்சுருங்க இதை திருப்பி வைக்க வைக்கணும் இதுக்கு பதிலாக என்ன செய்யணும் இந்த வாழையின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வாழைக்கு இந்த மாதிரி ட்ரெஞ்ச் எடுத்து நீர் பாய்ச்சுற முறை ஒரு முறை பாத்தி கட்டி நீர் பாய்ச்சுற ஒரு முறை ஒரு முறை இந்த பாருங்கள் ஏதோ கூட ஒரு வாடை செத்துக்கிட்டு இருப்பாருங்க இதை பாருங்கள் ஒரு வாடை செத்து இதை பேத்து போட்டாங்க அந்த கிழங்குலேருந்து காரணம் வந்து இந்த முக்கியமாக வாழையில் விவசாயத்தில் வந்து முக்கியமாக நீர் பாய்ச்சுற முறை வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது என்னென்னு பார்த்தா பதிவில் சொல்கிறேன்